اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب موجود ہیں ہر مذہب کے تصورات عقائد اور معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز مذاہب عالم اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں دروزی مذہب کے تاریخ اور تعارف پر مبنی انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دروزی مذہب کی بنیاد کیسے پڑی دروزی مذہب کے عقائد اور تعلیمات کیا ہیں کیا دروزی مسلمان ہیں یا غیر مسلم اور دروزی مذہب کے ماننے والے اس وقت کہاں کہاں آباد ہیں درز یا حاکمیہ مذہب گیارہویں صدی عیسوی میں بنایا جانے والا مذہب ہے درز دراصل اسماعیلی شیعہ مذہب سے ہی نکلا ہے اس مذہب کی بنیاد فاطمی دور خلافت میں چھٹے فاطمی اور سولہویں اسماعیلی امام اور خلیفہ حاکم بے امر اللہ کے زمانے میں رکھی گئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے اس مذہب کا نام محمد بن اسماعیل مشتاقن الدرزی کے نام پر پڑا جو کہ ایک معروف مبلغ تھا دروز ایرانی لفظ درزی سے نکلا ہے جو کہ محمد بن اسماعیل کے نام کا حصہ تھا دروز مذہب کی ابتدا خطہ شام اور لبنان سے ہوئی اس وقت بھی دروز مذہب کے ماننے والے اکثریت میں شام لبنان مصر اور اسرائیل میں آباد ہیں اس کے علاوہ افریقہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی دروز مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس وقت پوری دنیا میں دروزی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد دس لاکھ سے بھی زائد ہے دروزی مذہب کو خاموش مذہب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مذہب کی عبادت اور دیگر مذہبی امور کو دنیا سے چھپایا جاتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں دروزی مذہب کی ابتدا عقائد اور عبادات و معاشرت کے بارے میں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ دروز دراصل اسماعیلی باطنیہ شیعہ مکتبہ فکر کے پیروکار ہیں نو سو ننانوے عیسوی سے دس سو اکیس عیسوی کے درمیان فاطمی خلافت کے چھٹے خلیفہ حاکم بے امر اللہ نے راج کیا تاریخ میں اسے پاگل خلیفہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس نے اپنے دارالحکومت میں دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا تھا تمام سرکاری اور کاروباری معاملات اور امور رات کو ادا کیے جاتے اور لوگ دن کو سوتے تھے شاہی دربار بھی رات کو لگتا تھا اس دور میں عورتوں کے لیے سخت قوانین تھے عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں حتیٰ کہ بالکونی میں کھڑے ہونے پر بھی عورتوں کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی تھیں حاکم بے امر اللہ نے اہل سنت کے خلاف سخت اقدامات کیے اس نے نماز فجر پر پابندی لگا دی اس کے علاوہ نماز تراوی پر بھی پابندی لگا دی گئی چائے اور مچھلی پر بھی پابندی اور سزاؤں کو متعارف کروایا گیا اس کے دور میں حکومتی معاہدین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا حاکم بے امر اللہ کی آخری عمر میں ذہنی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اسی وجہ سے اسے تاریخ میں پاگل خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ ماض اللہ خدا کی ذات اس کے اندر حلول کر گئی ہے اس نے اپنی عبادت کا حکم جاری کر دیا اور لوگوں کو سجدے کے احکامات جاری کیے اسی زمانے میں اس کے حواریوں نے اس کے بارے میں عوام میں غلط تصورات اور عقائد پھیلانا شروع کر دیے حسن بن حیدر فرغانی نے اپنی کتاب اور رسالت الوائز میں حاکم کو مجسم خدا بیان کیا اور اس کی عبادت کی ترغیب دی حاکم نے اس کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا بعد میں حسن بن حیدر فرغانی کو قتل کر دیا گیا ابن حیدر فرغانی کے قتل کے بعد حاکم بے امر اللہ نے حمزہ بن علی الزردونی کو اپنے بنائے ہوئے مذہب کی تبلیغ کا فریضہ سونپا اور اس کی حفاظت کے لیے کثیر فوجیوں کا ایک دستہ بھی دیا اسی حمزہ بن علی نے دروزیوں کی مقدس کتاب رسائل الحکمہ لکھی جس کے ایک سو گیارہ رسائل ہیں اسی حمزہ بن علی نے سن دس سو اکیس عیسوی میں خلیفہ حاکم بے امر اللہ کے خدا ہونے کا اعلان بھی کیا بعض دروزی معاض اللہ اس حمزہ بن علی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں بعد میں حمزہ بن علی کو بھی قتل کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کروانے میں بھی حاکم کا ہاتھ تھا اسی طرح ایک ترک شخص محمد بن اسماعیل الدروہی المعروف تکشین جو ایک مشہور مبلغ تھا اس نے بھی حاکم کے عقائد کو آگے بڑھایا مقامی لوگ اس کے مخالف ہو گئے تو خلیفہ حاکم نے اس کو لبنان بھیج دیا اسی نے لبنان میں جا کر دروزیت کو 
فروغ دیا بارہ فروری سن دس سو اکیس عیسوی کو حاکم بے امر اللہ اپنے گدے پر سوار ہو کر نکلا اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ علم نہ ہو سکا اس کے غائب ہو جانے پر دروزیوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم بے امر اللہ کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ روز قیامت ہی زمین پر آئے گا اور تمام انسانوں کا حساب بھی کرے گا معذ اللہ حاکم کے غائب ہونے کے بعد بہاؤ الدین المقتصنی نے دروزی مذہب کی کمان سنبھالی اس نے دس سو تینتالیس عیسوی کو اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی بھی شخص دروزیت میں داخل نہیں ہو سکتا نظرین یہی طریقہ اور عقیدہ یہودیوں میں بھی ہے کہ کوئی بھی شخص یہودیت کو اختیار نہیں کر سکتا یہ ایک نسلی اور وراثتی مذہب ہے نظر اب جانتے ہیں کہ کیا دروزی مسلمان ہیں یا کافر دروزیوں کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دو آرا پائی جاتی ہیں پہلی رائے کے مطابق بعض علماء اکرام ان کو صرف غیر مسلم اور کافر قرار دیتے ہیں جبکہ دوسری رائے میں ان کو کافر کے ساتھ ساتھ مرتد بھی قرار دیا گیا یعنی ان کو واجب القتل شمار کیا جاتا ہے سن تیرہ سو پانچ عیسوی کو سلفی امام حضرت امام ابن تیمیہ نے دروزیوں کو کافر قرار دے دیا اب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ دروزی مذہب ایک کفریہ مذہب ہے اور اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں دروزی مذہب کے عقائد دروزی توحید پرست کہلاتے ہیں مگر وحدت الوجود کے تحت خلیفہ حاکم بے امر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی مجسم شکل قرار دیتے ہیں معذ اللہ درزیت میں ایک شادی کا رواج ہے درزی نہ نماز پڑھتے ہیں نہ حج کرتے ہیں دروزی نہ تو روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں دروزی چالیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے بچوں کو مذہب کی حساس معلومات بھی فراہم نہیں کرتے تاکہ یہ مذہب لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے دروزیوں کی مقدس کتاب کا نام رسالت الحکمہ ہے دروزی مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ اور نازیبا اس زبان استعمال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن حاکم کے حکم سے آسمان سے آگ اترے گی اور خانہ کعبہ کو جلا دے گی پھر مردے زمین سے اٹھ جائیں گے اور خلیفہ حاکم بے امر اللہ ان کا حساب کرے گا معذ اللہ دروزیوں میں ہندوؤں کی طرح دوسرے جنم یعنی اواگون کا عقیدہ پایا جاتا ہے ان کے نزدیک ہر دروزی مرنے کے بعد اگلے جنم میں بھی دروزی ہی پیدا ہوگا دروزیوں کے ہاں مساجد نہیں ہوتی ان کی عبادت گاہ کو خلوت گاہ کہا جاتا ہے ان کے اس سب سے بڑی خلوت گاہ البیازہ شام میں واقع ہے دروز غیر دروزیوں میں شادی نہیں کرتے بدھ کے دن کو مقدس مانا جاتا ہے عام لوگ سفید پگڑی اور کالا لباس پہنتے ہیں جب کہ خطیب اجتماعات میں دھاری دار ابایا کے نیچے سیاہی مائل لباس پہنتے ہیں اسلحہ ان کے لباس کا لازمی جزو ہے مذہبی معاملات کو عام نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور مخصوص مجلسوں میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے درزیت میں شراب زنا سور اور سگریٹ حرام ہے تمام شیعہ مقادبہ فکر کی طرح دروزی بھی تقیہ پر یقین رکھتے ہیں یعنی مسلحت کے تحت جھوٹ کا بولنا بھی جائز شمار کرتے ہیں دروزی حاکم بے امر اللہ کو مہدی مانتے ہیں اب جانتے ہیں دروزیت کی مخصر تاریخ تیرہ سو سات عیسوی میں ناصر کی مہمات کے دوران کسرانیوں کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا گیا اس زمانے میں دس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے جن میں اکثریت دروزیوں کی تھی پندرہ سو نوے عیسوی سے سولہ سو پینتیس عیسوی تک لبنان کے حاکم رہنے والے فخر الدین ثانی کے دور میں کسران میں دروزیوں کی طاقت نصف النہار تک پہنچ چکی تھی سولہویں اور سترویں صدی عیسوی کے دوران دروزیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بہت سی بغاوتیں کی جن کو عثمانیوں نے کچل دیا سن سولہ سو ستانوے کو فخر الدین کے پوتے احمد کے انتقال کے بعد یہ شمع گل ہو گئی اور ان کی جگہ شہابیوں یعنی قریشیوں نے لے لی دروزیوں نے اکثر اوقات مسلمانوں کے خلاف محاذ بنائے رکھا انیس سو اڑتالیس کی عرب اسرائیل جنگ میں دروزیوں نے عربوں اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کا ساتھ دیا اسرائیل کی دفاعی فوج میں بڑی تعداد میں دروزی فوجی آج بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو فلسطین میں جاری مظالم اور قتل عام کا حصہ ہیں دروزی مذہب میں مذہبی طبقہ کے دو درجات متعین کیے گئے ہیں ایک اوکال اور دوسرے جہال اوکال کو سینئر دروز کہا جاتا ہے 
مقدس کتاب تک صرف ان ہی اکال کو رسائی حاصل ہے جوہال جن کو جونیئر دروز کہا جاتا ہے یہ صرف عمومی عبادات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں دروزی مذہب کے ماننے والوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جس کا آغاز دس سو اکیس عیسوی سے اس روز سے ہوتا ہے جب حمزہ بن احمد نے حاکم بے امر اللہ کی خدائی کا اعلان کیا دروزی مذہب کی علامت ایک پانچ کونوں والا ستارہ ہے جس میں ہر کونے کا مختلف رنگ ہے ان رنگوں کے مختلف معنی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے اس ستارے میں سبز رنگ انسانی عقل سرخ رنگ انسانی نفس زرد رنگ کلمہ نیلا رنگ موت اور سفید رنگ موت کے بعد کے حوال سے عبارت ہے دروزی مذہب کے مقدسات میں ان کی خلوت کا ایک مقدس مقام شمار ہوتی ہے جو یا تو پہاڑوں پر بنائی جاتی ہے یا پھر شہری آبادی سے دور کسی مقام پر جس کا مقصد اپنی مذہبی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھنا ہے اس کے علاوہ سب سے مقدس مقام اسرائیل میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار شمار ہوتا ہے جس کا حج پچیس تا اٹھائیس اپریل تک کیا جاتا ہے دروزیوں کے ہاں تمام فیصلے ایک مجلس کرتی ہے جو کہ اکال پر مشتمل ہوتی ہے دروزی بظاہر ایک روحانی معمولات پر مشتمل مذہب ہے دنیا میں اسے اسلامی فرقہ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں اسلام کے بہت سے بنیادی عقائد سے انحراف کی وجہ سے دروزی مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ناظرین امید آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں